معلش اعملي فورورد برضو للريكورد بتاعي على الجروب يا جماعه معلش انا دكتوره من مديريه الصحه وانا اللي مسؤوله عن موضوع الكورونا دون في السويس ماسكه اداره الوبائيات والترصد ولو حد مش عارف يعني ايه الوبائيات والترصد دي اداره المفروض ان هي بتعمل متابعه لاي حد جاي من اي دوله موجوده من اي حته الكلام ده احنا بنعمله من قبل ما يظهر الكورونا ومن قبل ما يظهر اي حاجه انا مش موافقه على اي حاجه من اللي اتقال في الريكورد دون غير ان موضوع الوقايه او فعلا بنغسل ايدينا كويس جدا والغسيل مدة 20 ثانيه وما بيشترطش في موضوع ان هو يكون بديتول اي صابون عادي بيخلص الموضوع واي جل معقم يكون فيه نسبة كحول بيبقى تمام جدا بالنسبة بقى للكورونا اللي موجودة في السعودية بحب اعرفكم ان الكورونا دي عيلة كبيرة جدا زيها زي الانفلونزا هي الانفلونزا في منها انواع انفلونزا فلو اي وفلو بي واتش 1 واتش 2 واتش 5 انواع كتير جدا الكورونا نفس الوضع عندنا كورونا في مصر من السبعينات اسمها ان آه اسمها ان سي 43 الكورونا اللي موجوده في السعوديه اسمها ميرس كوفي الكورونا اللي موجوده دلوقتي في الصين اسمها ان كوفي فمش معنى ان في كورونا في السعوديه ان هي الكورونا بتاعه الصين ومش معنى ان في عندنا كورونا في مصر ان هي الكورونا بتاعه الصين الكورونا دي عيلة كبيره جدا جدا وفي منها انواع كتير جدا وكلهم السيطره عليهم بنفس الطريقه بعقار اسمه التم فلو اي حد بيظهر عنده اي حاجه بتوجه على طول لمستشفى من المستشفيات الحكوميه علشان العقار ده مش موجود غير في المكان ده بس اماكن الحكوميه بس بالنسبه ان يعني في حالات موجوده في اسيوط او في مطروح او الكلام ده كله الحجر اللي موجود في مطروح ده للناس اللي كانت موجوده في المنطقه بتاعه وهان الصينيه الناس دي علشان الحكومه حريصه جدا ان ما يحصلش اي تفشي ولا اي حالات جابت الناس دي وحطتها في منطقه حجر صحي عشان ما يبقاش ليها اي اختلاط باي حد غير كده ما عندناش اي حالات ولا في حاله في اسيوط ولا في حاله في امبابه ولا في اي حاله كل الحالات اللي كانت موجودة على السوشيال ميديا كلها كانت حالات مش حقيقية لحد دلوقتي ما فيش ولا حالة من ال ان كوفي موجودة في الوطن العربي كله حالة واحدة قالوا ان هي موجودة في الامارات وبعديها بيوم اكدوا ان ما فيش اي حاجة وان الحالة ما تتعدش ان كوفي ولا حاجة يا جماعة الحاجات اللي موجودة في السعودية دي كورونا اسمها ميرس كوفي دي موجودة من 2012 واحنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله كادارة وقائي بيجي عندنا كل سنة عندنا ناس بتيجي من الحج ومن العمرة والحمد لما دخلش عندنا اي حالة ميرس كوفي من السعودية وكل الاشتباهات اللي احنا اشتبهنا فيها وطلعتش ميرس كوفي وبالمناسبة بنتأكد ازاي ان الحالة سواء كانت نوع ده من الفيروس ولا ده ولا ده في عينات بتتسحب من المعامل في كل مستشفى حكومية وبتسافر المعامل المركزية بنسحب تلات انواع من الـ من الـ من التحاليل بنسحب عينة سيرم وبنسحب عينة من الانف وبنسحب عينة من الفم نسحب عينة بصاق وتتحلل في المعامل المركزية ونتأكد ايه نوع الفيروس وايه السبتايب بتاعه بالظبط انا لما ببعت عينة للانفلونزا بيقول لي هي فلو ايه ولا فلو بي ولا اتش ون ولا اتش تو لما ببعت عينة للكورونا يقدر يقول لي هي انهي نوع من الكورونا غير كده مفيش اي تأكيد لأي حاجة مفيش اي دكتور يقدر يقول لك ان الحالة دي متأكد منها ان هي كورونا او لا الا لما تسافر المعامل المركزية ويا ريت يا جماعة تحاولوا تنشروا الكلام ده وعلى فكرة الفيروس ما بينشرش في البق في حسقة في الحلق ولا حاجة الفيروس بيتنقل بالعضو التنفسية العادية مفروض ان انا لما حد يكح نتبع بس الاسلوب بتاع الكافي اتكيد اللي هو ان انا لما اجي اكح ما اكحش في ايدي او ما اعطس في ايدي لان الفيروس بينتقل بحاجه اسمها الاير دروبلت اير دروبلت يعني موجود في الرزاز بيبقى موجود على بعد 2 متر لو انت كحيتي والرزاز ده طلع بيبقى موجود على بعد 2 متر وبعد كده الفيروس بيقع وبيموت غير كده المفروض ان احنا بننظف الاسطح كويس جدا بنحاول ان احنا ما نعطس ونكح في وش بعض لا اكتر ولا اقل لكن الغرغره ما تعملش اي حاجه الموضوع ما فيش منه اي وقوع. يا غير بغسيل الايد وغسيل الاسطح كويس وبس يا ريت تنشروا الكلام دون علشان اللي بيحصل على السوشيال ميديا بجد مخلينا نلف حوالين نفسنا واللي بيحصل في الجروبات كلها بتاعه المومز مش حقيقي يا ريت لما تيجوا ترجعوا ترجعوا المصادر الموثوق مفيش اي دكتور في اي عياده خاصه عنده معلومات زي الدكاتره اللي في الحكومه